نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نئی شگن کنو داس و منی بیر کنو پرتک کو ایس درست سو ہے مانوس کتھا تو ہی پاپے نا کل اسلام ہی پاپے ہیں یہ ٹھیک ہے بڑا درست نو ہے اللہ رسول اللہ جگہ نے سب چاہتے بڑا کریڈیٹ ہے ٹھیک ہے اور سمپردہ ہی کہتا ہے تھاکے تو آسے اسلام میں مدھے ہی اور کتھا ہو نہیں ہے اسلام یہ خلاف دیدی بانگا دیش کو کن آسے تو ہم دیکھ بینی ہندو را کتھا بیشی بیشی مانوبہ دیکھر بھوک کر ہے اور مسلم را بیشی مانوبہ دیکھر بھوک کر بھی کنتو دوشتو مسلمان را کنو پتہ تھاک بینا دوشتو سب شیش ہوئی جاگے کنتو دور بھگ گئی سب کسی حلال حرام تک شروع کرسے آگ کچھوئی نجرے بانا چھی اور بس جنگوں نے شارب ہوم کھو مطار اچھو آگے شارب ہوم اتر پوری بڑھتن کرو اللہ کے دیبا نا منوش کے دیبا اللہ کے دیبا تو اللہ بیدھان مانتے ہوئے اللہ کے بس شکر کرو تم ہی اوشیش امرا اوشیش اللہ پاک آمدر کے شتی کر اٹھتے جنت بندہ ہوتا ہوں فکر کرو آمین اقول قولی حاضر استقبال علی والکم علی صاحب المسلمی اہل حدیس اندلون بانگلہ دیش اشن پویتر قرآن و صحیح حدیس رالو کے جیبان گوڑی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا سورة عزاب يكو شاهد جاوت الحمد صنع الله رب العالمين الجنة يوم جاوت درود صنع تشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اس کے دیش بے بھی سیرت پر جگتا انشتی تو ہوتے ہیں ہمارے دل مرکہ دل پوک کو دے گئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جک گرون تو ہمارے دل آچھے حدیث فانڈیشن پرکاشی تو ایٹا رو پورے شہر جنہوں اس کے خود بار بشائی بس تو ہوئے نوی جو اندر بوششت شمو ہو کی جنہوں تینی پریتی ویر شاکل مانوشے سرشت ہو किजन्नत तो नहीं नबी को उस रिश्त हो प्रतिटी मानव शरीर किसी ना किसी बौशिष्टो था के तारमध्य की बौशिष्टो चिलो आशन प्रथम यहाँ पर ये विषय टी अल्लाह कस्त के रसूले कस्त के एवं दुनिया भी प्रमाण भित्ति दे जरनी अल्लाह बोलते हैं देखो लक्कत का न लक्कुम फिर रसूली लाय उस वतन हासन तुम्हारे जन्म अल्लाह रसूल के मध्य उत्तम आदर्श नहीं तो रहे थे। लिमन कार यार जुल्ला है वलिया मल आखिरा। तुम्हारे नवद जरा अल्लाह के एवं विचार दिवस के कामना करे। तादर जन्म एवं जकर अल्लाह कसीरा जरूरी करे अल्लाह के शरण करे। شیطان تجنے کن آدھر شنے یمار رسول جیونے ہوتے 
আছে তারাই যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে স্বীকার করে আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং পরকালীন না জাতের আকাঙ্ক্ষা করে শুধু তাই না আল্লাহকে বারবার অধিকারে স্মরণ করে সুখে সম্পদে বিপদে আপদে সর্বাবস্থা যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে আমার রসুলের মধ্যে মায়শাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আল্লাহ রসুলের চরিত্র কেমন ছিল তিনি জবাব দিলেন তুমি কি কোরআন পড়ো না প্রশ্নকারী বললেন হ্যাঁ কোরআন তো সবসময় পড়ি উত্তর দিলেন দেখো কাহানা খোলো কোল কোরআন নবী জীবনের চরিত্রই ছিল নবীর পুরো চরিত্রটাই ছিল কোরআন অর্থাৎ তিনি ছিলেন কোরআনের বাস্তব রূপকার কোরআন ও হাদিসের মিলিত রূপই হল নবী চরিত তেষট্টি বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে যদিও তেষট্টি বছর বলি আমরা এটা কিন্তু চন্দ্রবর্ষ এটা সৌরবর্ষ নয় সৌরবর্ষ আমরা বাংলাদেশে আমরা মেনে চলি বয়স কত দশ বছর জিজ্ঞেস করি না যে সৌরবর্ষ না চন্দ্রবর্ষ আমরা এটা ধরি সৌরবর্ষ হিসাবে কিন্তু ইসলামিক ক্যালেন্ডারে আরব দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী চন্দ্রবর্ষটাই ছিল সেখানে গৃহীত সে কারণ রসুল সাহসলেমার প্রকৃত বয়স হবে একষট্টি বছর প্লাস আমাদের সৌরবর্ষ হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি চল্লিশ বছরের নবী হয়েছেন তার পরবর্তী একুশ বছর চন্দ্রবর্ষ হিসেবে তেইশ বছরে পুরো জীবনটাই কোরআনি জীবন এবং সেটা তিনি বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন তার জীবনের প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি যা বলেছেন সেটা করেছেন বাস্তবায়ন করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে একে একে ষোলোটি অপবাদ দিয়েছে বিরোধীরা তাকে পরপর চোদ্দটি হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে এরপরও যুদ্ধ বিগ্রহে জেহাদের ময়দানে তিনি আড়াই বছর কাটিয়েছেন প্রতি মুহূর্তে তার জীবনের আশঙ্কা ছিল কোনো কিছুই তাকে ঠেকাতে পারেনি আল্লাহ প্রেরিত হের বিধান তিনি পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠা দান করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন এটি আমাদের দৃষ্টিতে সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য তার এটাই যে নিজের জীবনে সব কিছু প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আসুন তিনি মানুষকে কি দিয়ে গেলেন প্রথম কথাই হলে তিনি সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারে ছিলেন এটা মানুষ সাধারণত পায় না এখানে কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে বা ইন্দাকাল আলা খোলক নজিম নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী আমরা বলতে বলতাম কি আলা খোলক ইন হামিদ প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী প্রশংসিত কিন্তু আল্লাহ পাক বলেননি বলেছেন মহান প্রশংসার ঊর্ধ্বে আরও কিছু থাকে যেটা মুখে প্রকাশ করা যায় না অনুভব করা যায় সেটা হয় আজিম তার প্রধান তম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করছি প্রথম হল এই সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি মানুষকে দিক নির্দেশনা দিয়ে গেলেন মানুষ কোনো কোনো সময় বরং বলা যেতে পারে জন্মগতভাবেই গোত্র নেতাদের দ্বারা শাসিত সে জাহেলি সমাজ হোক আর ইসলামী সমাজই হোক সব জায়গায় যে যেখানে বসবাস করে সে সমাজের একজন নেতা থাকে তিনি যা বলেন তাই হয় তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন না হে মানুষ তুমি মনে রেখে দিও তোমার নেতাই সব কিছু নয় তোমার সৃষ্টিকর্তাই সব কিছু 
এই সার্বভৌমত্বের ধারণা তিনি পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন তবে এগুলো বলার আগে আগে প্রধান বৈশিষ্ট্যটা বলে দিয়ে আল্লাহর ভাষায় সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী আর আমাদের নবী হলেন বিশ্ব নবী এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার কারণে আল্লাহ বলছেন আমার সালনাকা ইল্লা কা ফতাল্লিন্না আছে বেশি রৌনাজির আমা আমরা তোমাকে জগৎবাসীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দাতা ও জানার ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি সুরা সাবা আঠাশ এটা ছিল এই বৈশিষ্ট্যের কোনো শরীর নেই উনি একাই এটার দ্বারা কি লাভ হয়েছে জানেন ইসলাম এটা বিশ্ব জাতীয়তাবাদী ধর্ম আজকের আমেরিকার যে বর্ণবিদ্বেষের খেলা আপনারা দেখছেন প্রকাশ্য সবার সামনে পুলিশ যারা নিরপেক্ষ থাকার কথা হাঁটু দিয়ে একটা কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিককে নিরপরাধ নাগরিককে চেপে ধরে মৃত্যু নিশ্চিত করার পরে তাকে ছেড়েছে অথচ একে বলা হচ্ছে গণতন্ত্র এমনি করে কৃষ্ণকে মানুষের উপরে শ্বেতাঙ্গদের যে জুলুম চলছে সেখানে এরপর ওই ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাত কোটি ভোট পেয়েছে তার চেয়ে কিছু ভোট বেশি পাওয়াতে বাইডেন জিতেছে অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী রাষ্ট্র বলে পরিচিত মানুষ পাগলই আমেরিকা যায় ধন সম্পদের কোনো অভাব তাদের নাই বলা হয়ে থাকে আসলে কিন্তু তা ঠিক না সেটা নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোকের খাদ্য খায় এক পারসেন্ট লোকে পুরো পুঁজিবাদ সেখানে চলছে এরপরও তারা অনেক সুখী আমাদের চাইতে অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে কিন্তু আছে কি মানুষের মানবাধিকার নাই সুখ নাই শান্তি নাই এত অন্যায় করার পরও তারা কিভাবে ভোট পায় মানুষের কাছ থেকে কল্পনাই করা যায় না আর ওই পুলিশের কোনো শাস্তি হয়েছে বলে কিছু জানাও যায় না এই বর্ণবিদ্বেষ বিশ্বব্যাপী ছিল কিন্তু যখন বিশ্ব রসুল এলেন তখন অটোমেটিক্যালি তিনি যে দিন এলেন ইসলাম তার মাধ্যমে বিশ্ব জাতীয়তা সৃষ্টি হয়ে গেল কিভাবে দেখেন আপনি আমেরিকা যান যদি একজন আপনাকে সালাম দেয় বা আপনি সালাম দিয়ে সেদিন ওয়ালাইকুম সালাম বলে আপনি তাকে কি ধারণা করবেন ওকে হিন্দু বলবেন না ইহুদি বলবেন না খ্রিস্টান বলবেন আপনার অন্তর বলে দেবে যে এ আমার একটা মুসলিম ভাই ঠিক না ঠিক আপনি চলে যান মিয়ানমারে ও তো বাংলা কিছু বসবে না ওরা সেখানেও যদি কেউ আপনাকে সালাম দেয় বা আপনি সালাম দেন আপনার অন্তরটা একেবারে শীতল হয়ে যাবে আহ এটা দিনই ভাই পেয়ে গেছি এটা কি বিশ্ব জাতীয়তা নয় বাংলাদেশের অনেক ভাই বিদেশে চাকরি বাকরি করতে যান যখনই তিনি সেখানে কোনো ভাইকে পেয়ে যান মুসলমান তো মনে হয় জীবনে সবচেয়ে বেশি সুখের দিনটা সেটা হয় গত কয়েকদিন আগে যাই হোক এগুলো লম্বা হয়ে যাবে এটা তিনি দেখিয়ে দিলেন সারা বিশ্ব জাতীয়টা কিভাবে হয় আজান দিচ্ছে এক জায়গাতে আরে এই পাশে মন্দির এখানে প্যাগোডা এখানে গির্জা এখানে আজান আমি ওখানে যাব কারণ কি এটা মুসলমান আজানের ভাষা কিন্তু পরিবর্তন হয়নি কামাল পাশা ক্ষমতায় গিয়ে প্রথম তুরস তুর্কিস্তান থেকে আজান পাল্টিয়ে তুর্কি ভাষা করেছিল শেষকালে গণবিদ্রোহ দেখা দিল সেখানে আবার বেতারে বাধ্য হয়ে আরবি আজান চালু করল ঠিক এমনি করে সালাদ আপনি পড়েন কোন ভাষায় আরবিতে পড়েন না আমি এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম দু তিন বছর আগে ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে খুব বড় নাম করে ডাক্তারের কাছে এক কথা সবাই তাকে চিনে তা আমাকে পেয়ে তার মুখ চুলকাচ্ছে বলে আপনার নাম বহুত শুনেছি কিন্তু দেখি নেই ভাগ্য আজকের 
অসুখের কারণে আপনাকে পেয়েছি তা আমার রোগ অসুখ পশুখ পড়া হবে একটা প্রশ্ন উত্তর দিন তো দেখি তাহলে কি হচ্ছে আমরা বাঙালি বাংলা ভাষায় সালাদ পড়বো আরবি ভাষায় কেন এটা তো আল্লাহর এই বেদান্ত তো ঠিক হয়নি তো আপনার ব্রেন তো খুব উর্বর দেখছি আপনি আল্লাহর ভুল দর্শক শুরু করে দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনি যে মেডিকেল বইগুলো পড়েন এগুলো বাংলায় কেন হয় না ওর ইংরেজিতে কেন তো যে মেডিকেল কিছু পরিভাষা আছে সেগুলো আসলে বাংলা হয় না তো ঠিক অমনি করে ইসলামের কিছু পরিভাষা সেগুলো কোনো বাংলা হয় না বলে বাপ রে বাপ এই জবটার জীবনে পাইনি তাই হ্যাঁ আপনাকে শিখতে হবে ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত দিন আমার নবী আরবিতে বলেছেন কথা আমাকে জান্নাতে জাহান্ন সব জায়গায় আরবিতে কথা বলতে এখন নয় বাংলা বলছি আল্লাহ সব পাল্টে দিতে পারে যে আল্লাহ আপনাকে বাঙালি বানিয়েছেন ওই আল্লাহ কবর গেলে আপনাকে আরবি বানিয়ে দেবে আপনার জিপ ঠিক লাইন মতো চলে যাবে বাপরে বাপ তারপরে হচ্ছে যা খাতির এরকমভাবে বহু মানুষের মনের মধ্যে বহু কিছু প্রশ্ন আছে এক কথা শেষ আমার নবী বিশ্ব নবী আমার ইসলাম বিশ্ব ধর্ম আমার আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা আমার কাবা বিশ্ব মানুষের মিলন কেন্দ্র আমার কোরআন বিশ্বের সকল মানুষের জন্য হাদিস সকল মানুষের জন্য শুধু আরবিদের জন্য নয় শুধু বাঙালিদের জন্য নয় সব দিক দিয়ে এই বিশ্ব জাতীয়তা আল্লাপাক সৃষ্টি করলেন তার নবীর মাধ্যমে কিভাবে তিনি তাকে বিশ্বনবী করলেন মূসাকে তিনি বিশ্বনবী করেন নাই ঈশাকেও করেন নাই দাউদকেও করেন নাই সুলেমানকেও করেন নাই তার হতে পারে বড় রাষ্ট্রনেতা ছিলেন দাউদ এবং সুলেমান কিন্তু বিশ্ব নেতা হতে পারেন নাই আমি সঙ্গে চলে যাচ্ছি সামনে দেখতে পাবেন এই বিশ্ব জাতীয়তার কারণে একই সঙ্গে আপনি বেলালকে সোহেব রুমিকে ইবনে মাসৌদকে পাচ্ছেন বেলালটা কে নিগ্র কালো কুসকুসি সোহেবকে রমক দেশের লোক রমক যাকে আপনি ইংরেজি বলছি সালমান ফারসিকে পার্শ্বের লোক ইবনে মাসৌদকে রাখাল সবগুলো কিন্তু দেখছেন আপনি আবুবকর উমর ওসমান শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পাশাপাশি একসঙ্গে সালাতে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের কোনো ধর্ম এরকম দেখাতে পেরেছে এই জন্য আল্লাহ ইকবাল গিয়েছেন আ গিয়ে আইনে লড়াই মে ঘর রক্তে নামাজ কেবলা রো হো কে জমিন দোষ হুয়ে কৌমে জাজ এক হি সপ্মে খড়ে হুয়ে মাহমুদ আয়াজ না কই বান্দা রাহা না কই বান্দা নওয়াজ কত চমৎকার কবিতা তিনি বলে গেছেন যখনই যুদ্ধের অবস্থায় সালাতের রক্ত এসে গেছে তখনই তারা কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শেষ দায় পড়ে গেছে যুদ্ধের ত্বক কাক করেনি মরবে কি বাঁচবে দেখে নেই আল্লাহর ডাক এসেছে আজান হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়ে গেছে কেবলামুখী হয়ে জমিনে পড়ে গেছে শেষ দায় দেখো মানুষ তাকিয়ে দেখো একই স্বপ্নে খড়ে হইয়ে মাহমুদ ও আয়াজ একই কাতারে দাঁড়িয়েছে সুলতান মাহমুদ এবং তার গোলাম না কই বান্দা রাহা না কই বান্দা নওয়াজ নেই সেখানে কোনো দাস ও মনিবের কোনো পার্থক্য এই দৃশ্য হে মানুষ কোথাও তুমি পাবে না কেবল ইসলামেই পাবে এটি কি বড় জিনিস নয় আল্লাহ রসুলের জীবনে সবচেয়ে বড় ক্রেডিট এটাই ভিআইপি নন ভিআইপি বলে কোনো ক্লাস নেই সালাতে সবাই সমান ঠিক না এই বিধান পৃথিবীর কোথাও বলি পাবেন না তিনি সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে একটা একটা বলি পুরো সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়ে গেলেন একটা হলো উনি বিশ্বনবী এবার তিনি কী করলেন পুরো পৃথিবীর সমাজকে তিনি পরিবর্তন করে দিয়ে গেলেন কীভাবে একটা একটা খালি নম্বর দিয়ে বলে দিচ্ছি প্রথমে তিনি সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করে দিলেন মানুষ শ্রেষ্ঠ নয় আমরা প্রায় বলি রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব অক্ষণ রাখুন কত কি বলি না কোনো সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে নাই আন্নাল কৌবতিল্লাহ জমিয়া যাবতীয় শক্তি ক্ষমতার মালিকানা স্রেফ আল্লাহর 
মুখে বলে মানে তো না কদিন পরে তো দেয়াল ভরার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ বলে না কিসের জনগণ প্রতিদিন মানুষ মরছে নিখোঁজ হচ্ছে কে কোথায় যাচ্ছে কোনো খবরই নাই অধ্যাপক নুর ইসলাম কালে এসছিলেন পরশুদিন দুঃখ চলে গেলেন আমার সত্তরিশ বছরের সন্তান কোথায় গেছে আমি জানি না পুলিশকে বললাম পুলিশ বলছে আপনি এখন পান নাই অর্থাৎ পুলিশ উল্টো উল্টোকে ফোন করে কে কার জন্য কাজ করে এই হলে দেশের স্বাধীনতার বাস্তব প্রমাণ মানুষের জীবনের সম্পদের ইজ্জতের কোনোটারই নিরাপত্তা নাই যাই হোক ওগুলি আমরা যাচ্ছি না সার্বভৌমত্বের মালিক মানুষ নয় আল্লাহ এটি হলো আমার রসুলের শ্রেষ্ঠতম দাওয়াত এবং তার বৈশিষ্ট্য ছিল এটাই তিনি আবু জালের কাছে যেয়ে সার্বভৌমত্ব কামনা করেন নেই তার দয়া কামনা করেন নাই মক্কি সুরাগুলিতেই বলে দেওয়া হচ্ছে সুরা মুল্ক মক্কি সুরা মক্কা নাজিল হয়েছে আল্লাহ বলে দিলেন তবর কাল্লাজি বেয়াদিহিল মুল্ক ও আলাহ কুল্লে সাইজিন কদির যখন কোরআনগুলো পড়ি আপনার সঙ্গে সঙ্গে পড়বেন না কি পাবেন তবর কাল্লাজি বেয়াদিহিল মুল্ক ও আলাহ কুল্লে সাইজিন কদির মহাপবিত্র সেই সত্তা যার হাতেই রয়েছে যাবতীয় রাজত্ব এবং যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক সর্বশক্তিমান মক্কা নাজিলে হয়ে গেল আবু জেল আবু লাভ আবু সুফিয়ান যখন ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তাদের সামনে আল্লাহ রসুল এই আয়াত শুনিয়ে দিলেন তোমরা কিচ্ছু না তোমাদের তিনবার পায়খানা হলে চারবার বমি হলে তো লম্বা শুয়ে বড় তোমাদের কোনো দামই নেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আমরা আল্লাহ এই কথা সেই সময় বলাটা চারটিখানি ব্যাপার ছিল না মনে রাখবেন সেই সমাজে যখন সমস্ত দুনিয়া আরবদেরকে সম্মান করত কোরআনদের সম্মান করত তাদেরই নেতা ছিল তারই চাষারা আর সেখানে এই আয়াত তিনি বলে যাচ্ছেন অবলীলা করবে যখন চাষারা তার কাছে আসলো ভাতিজা তুমি কি নেতা হতে চাও আমরা তোমাকে নেতা করব তুমি কি বাদশাহ হতে চাও আমি তোমাকে বাদশাহ করব তুমি টাকা পয়সা চাও কত চাও সব তোমাকে দেব কিন্তু তুমি দাওয়াতটা বাদ দাও উনি বলে চাচা এর চেয়ে এটি ভালো না আপনি এমন একটা কলম পড়েন যেটা বললে শুধু আরব দেশের নেতা কেন আপনি সারা বিশ্বের নেতা হতে পারবেন তাহলে হ্যাঁ এটা বললে তো এখনই করব বলুন চাচা লা ইলাহ ইল্লাহ চাচা আবু জাল লাভ ভাই তুমি এ আর কি শুনেলে আজাল আল ইয়াতে এলাহ ওয়াহিদা এতগুলো এলাহ ফেলে দিয়ে আমি একটা এলাহের অনুসারে হব তিনশো ষাটটা দেবদেবী আমার এখানে সব বাদ দিয়ে আমি একটা আল্লাহর আল্লাহ বলি ডাকব চলো 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 হাঁটো পড়ে দেখেন শুরু সদ প্রথম পাক ছটা আয়াত পড়ে দেখেন কারণ তারা জানত এক এলাহাকে যখন মেনে নেব আমার এলাহি আর থাকবে না আমার নেতৃত্ব মাতব্যের কিছুই টিকবে না ওইখান থেকে যে বিধান আসবে সেটা আমাকে মেনে চলতে হবে ওটা মানা খুব মুশকিল আমার মাতব্যরতে আগে আগে আমার অর্থনৈতিক ক্ষমতা আগে আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা এরপরে গিয়ে বাকি কিছু এই সার্বভৌম ক্ষমতা তিনি নির্ধারণ করে দিলেন এক কথায় শেষ এবার আসেন বিধান রচনা কিভাবে হবে কে করবে কারা করবে আপনার পার্লামেন্ট করবে না আপনি করবেন ঘরে বসে ইস্তেহাত করে হুজুরে বসে বসে পেনিকরি তৈরি করবেন না পার্লামেন্টও থাকবে আপনিও থাকবেন সবই করবেন কিন্তু আপনার বিধান হবে আল্লাহ বিধানের অনুকূল্যে প্রতিকূল্যে নয় এটাকে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কি আয়াত আল্লাহ লাহুল খালক ওয়াল আমর ছোট্ট কথা বলেন আল্লাহ লাহুল খালক ওয়াল আমর হে মানুষ মনে রেখো আল্লাহর জন্যই সৃষ্টি তার জন্যই আদেশ সৃষ্টি যার আইন তার আপনার নয় এটা বাক্য সুরা সুরা আরা চুয়ান্ন হাতে বলা হয়েছে মক্কা কিন্তু এগুলো সব নাজিল হচ্ছে মদিনা না মদিনা যে বাস্তবায়ন হয়েছে মক্কার আদর্শ বলে দেওয়া হয়েছে নীতি বলে দেওয়া হয়েছে আসুন মক্কার আরেকটা দেখেন সুরের নাহাল একশো ষোলো আয়াতে আরও ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ বলছেন বলা তাকুল উলিমা তাসিফা তকুল কাজি বাহা হালা আলুন ও হাজ হারাম লেতাফতরু আল্লাহ কাজিবা 
ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون হে মানুষ তোমরা নিজেরাই বলো না যে এইটা হালাল এইটা হারাম এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করছো মাত্র যারা আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে লাইফ লেহ তারা কখনই সফল কাম হয় না ধরে নিন সেই নবী যুগ থেকে আবু জাহেলের যুগ থেকে পৃথিবীতে সুদ চলছে তার আগে থেকে সুদ চলছে প্লেটো পর্যন্ত এটাকে নিষেধ করে গিয়েছে কেউ শোনে নেই গ্রিকদের মধ্যে তার সুদ ছিল সুদি অর্থনীতি হলো সমস্ত শোষণের মূল এমএলএম ব্যবসার মতো জাল ফললে জাল আসতে টান দেয় না মাছগুলো সব মনে করে বোধ আমি একটা ভালো জায়গায় করলাম খুব খেলাধুলো করে জাল টানতে টানতে জাল একদম উপরে ওঠে তখন মাছ বুঝতে পারে সর্বনাশ আমি যে আটকে গেছি হাতে বেরোতে পারছি না খুব লাভ লাভ করে তখন হয় না সুদ তো এরকম আদর করে আপনাকে একশো টাকা থেকে দশ টাকা দিবে এই তোমার কত উপকার করলাম উপকারে বিনিময় কেন দশ টাকা পেতে পারি না হ্যাঁ তা তো পাওয়া যায় অধিকার আছে আপনার একশো টাকা দিলাম তো দশ টাকা দিও হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই এই যে আদর করে আপনাকে খাওয়াই দিল বাস অতি আপনাকে পুরো নাড়ি ভুড়ি রক্ত সব শাসন করে খেয়ে দিল অতি আপনাকে মরতে হবে সুদের পরিণতি হচ্ছে কুল আল্লাহ রসুল্লাহ হতে কুল মানে নিঃস্বতা সুদখর নিঃস্ব হবেই এবং তার শাস্তি কঠিন এগুলো হাদেশে রয়েছে নিষ্কাতের শেষ দিকে স্বপ্ন অধ্যায় আপনারা দেখবেন আল্লাহ রসুল নিজেগুলো বলে গিয়েছেন তাদের আমি সংখ্যা কেলে বলে দিই তখন কথা এসেই গেল কে আমাদের দিন আপনি আপনাকে যদি আমি সুদকর হন বা সুদিকার বাড়ি হন আপনাকে রক্তের নদীতে ভাসতে হবে আপনি বারবার চেষ্টা করবেন সাত্রিয়ে কিনারে ওঠার জন্য কাছ এলেই সেখানে শাস্তি দানকারী ফেরস্তা আপনাকে পাথর মেরে মস্ত চূর্ণ করে দিবে আবার আপনাকে আল্লাহ জিন্দা করে দেবেন ছাত্রের সাথে আবার মাঝখানে চলে যাবেন আবার নিকটে আসবেন আবার মস্তক চূর্ণ করা হবে আবার যাবেন এমনি করে করে পুরো চুরুকাল আপনাকে ওই জাহান্নামের ওই রক্তের নদীতে ছাত্রে থাকতে হবে কারণ আপনি সারা জীবন মানুষের রক্ত শোষণ করেছেন জাহান্নামে গিয়ে রক্তের নদীতে আপনাকে ছাত্রে হতে হবে অতএব সুদি কারবারের সাবধান অল্প খান বেশি খান পুরোটাই সুদ এ থেকে বাঁচতে হবে দুনিয়া হয়তো আরাম আয় সুন্দর জামা কাপড় পরে বেড়ে গেলে আর গাড়ি ঘোড়া চড়ে বেড়ে লাভ হবে না বর্তে আপনি হবেই এবার আসুন আপনাকে জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় মানুষের কোথায় আদালত তাই না জালেম মজলুম সেখানে যে আশ্রয় নেয় সেখানে একটা মূল নীতি আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন কান <laughs> নিজেদের বিরুদ্ধে যায় বা তোমাদের বাপ মার বিরুদ্ধে যায় বা তোমাদের নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও যদি যায় তথাপি সত্য সাক্ষ্য দান করো ধনী বা গরিব দেখে তোমরা তারতম্য করো না মনে রেখো ফাল্লাহ আওলা বিহিমা আল্লাহ ওই ধনী গরিবের সব চাইতে শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে আমি বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ বিচারের ক্ষেত্রে কে ধনী কে গরিব এটা তোমরা দেখো না তোমরা আল্লাহর নামে ন্যায় বিচার করো ফলাহ দেবীগুল হাওয়া তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না তোমরা যা করছ মনে রেখো আল্লাহ সবই খবর রাখেন আমাদের উকিলদের কাছ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলে না ওটা সোজা কথা বলে 
যে উকিল যত বেশি মার পেস দিয়ে অপরাধীকে বাঁচাতে পারে সেই উকিলের কদর বেশি তার ফিও বেশি এইটাই বলছেন আল্লাহ পাক এখানে তালবু আউ তোর যদি তোরা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কায়া দেখির কথাবার্তা বলার চেষ্টা করো অথবা এড়িয়ে চলো অপরাধকে মনে রেখো আল্লাহ কিন্তু সবই খবর রাখেন এই আয়াতটি এতই প্রিয় হয়েছে বিদেশিদের কাছে গত সময়ের মধ্যে বলেছিলাম যে আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদের সামনে এই আয়াতটি অনুবাদ করে পিতলের ইয়ে দিয়ে ধাতু দিয়ে মজবুত করে তার সামনে লিখে দিয়েছে নিশি লিখছি কোরআন সুরার নিশা ভার্স নম্বর ওয়ান এটা কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রম যারা নিজেরা বাইবেলের অনুসারী বলে দাবি করেন যদিও বাইবেল নাই দুনিয়াতে তারা কোরআনকে এই সম্মান দিচ্ছেন কেন কারণ এই মানে পৃথিবীর কোনো ধর্ম নেতা বলেন নাই দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের আমাদের হাইকোর্টের সামনে কিন্তু এটা নাই ইউনিভার্সিটির ল ফ্যাকাল্টির সামনে নাই হ্যাঁ আছে গ্রীব দেবী থেমিস এক ন্যায় বিচারের দেবী নাকি ছিল কোনো কালে জীবনে আমরা দেখি শুনেও নাই তার একটা বিশাল মূর্তি বানিয়ে ঢাকা হাইকোর্টে বানিয়ে রেখে দিয়েছে কি চমৎকার মুসলমানের দেশ বিচার বিভাগের মূল নীতি এটাই আসে অর্থনৈতিক বিধান সম্পর্কে তিনি কি বলে গেলেন আমাদের সামনে তাদের বৈশিষ্ট্য দেখেন তৎকালীন পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে পুরো পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন তার চাষারা ছিল সব পুঁজিবাদী সেখানে আয়াত নাজিল হচ্ছে তোমাদের আপসের মধ্যে অবৈধ পন্থায় কোন সম্পদ ভক্ষণ করো না পারস্পরিক ব্যবসায়ী সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যম ছাড়া এই যে নীতি তিনি বলে দিলেন যাতে ব্যবসার মাধ্যমে যেন শোষণ না হয় সেটাও তিনি বলে দিচ্ছেন মোহন পরিজন একটা ফুলকবি দু টাকা কেজি কেউ বলে এক টাকা কেজি কেউ বলে ফেলে দিচ্ছে আর মূলত মাসাল্লাহ দেখছি পত্রিকায় মূলর যে দুর্দশা আর টমেটোর যে দুর্দশা কিন্তু ওইটা যখন রাজশাহী মার্কেটে আসবে এই কয়েক কিলোমিটার দূর হবে দশ বিশ কিলোমিটার বেশি তো হবে না বিশ গুণ দাম বেড়ে যাবে এই মধ্যসত্ত ভুগেরাই হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল শোষক হলো এরাই এইটা যখন ঢাকা যাবে ওর দাম আর কয়েক গুণ বেড়ে যাবে যারা কষ্ট করে মাথার গাম পায়ে ফেলে যে কৃষক ভাইরা এগুলো উৎপাদন করলেন তারা বঞ্চিত এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফল এটা চলবে না কঠোরভাবে আল্লাহ রসুল এগুলো নিষেধ করে দিয়েছে এগুলো অন্যায় ভাই ভক্ষণ তোমরা আইন বানিয়ে যদি হালাল করে এগুলো একটা হালাল না আসে আজকে ঢাকার লোকেরা আসছে রাজশাহী সিটি হাটে গরু কিনতে বললাম কালকে আপনি রাস রাজশাহী হাটে গরু কিনতে ব্যাপারটা কি তো ঢাকায় একটু গরুর দাম বেশি তো না এটাই হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফল কোটি কোটি লোক একদিকে ঢাকার লোক থাকে একদিকে তাদের টাকার হিসাব নাই সেখানে এবং রাজশাহীতে দুই জায়গার গরুর দাম এত ফারাক কেন হবে কাছাকাছি সহনশীল পর্যায়ে থাকতে হবে এবার গাছতলার পাঁচতলা বৈষম্য কেন হবে এগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফল এই জন্য বহু পূর্বে মনে পড়ে চতুর্দশ শতাব্দী খ্রিস্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি তিনি সমস্ত দ্রব্যমূল্যের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন পুরো ভারতবর্ষ যিনি দিল্লিতে বসে শাসন করেছেন আর আজকে সে ভারতবর্ষ ভেঙে পাঁচ ছটা হয়ে গেছে তাও এটুক জায়গায় তারা শাসন করতে পারি না আমরা 
আমাদের স্টেটে তারা অনেক অনেক উন্নত মানের শাসক ছিলেন তাদের কাছে মোবাইল ছিল না টেলিফোন ছিল না কিন্তু বৃহৎ ভারতবর্ষ তারা শাসন করেছে সেখানে বসে আজকের চেয়ে সেদিন সুখ সমৃদ্ধি অনেক অনেক বেশি ছিল এগুলো অন্য সাইডের বিষয় যারা ইতিহাস জানেন তারা ভালোভাবে বলতে পারবেন অর্থনৈতিক বিধান সম্মতি এক কথা তোমরা কোনো অবস্থাতে অন্যায়ভাবে কারোর সম্পদ ভক্ষণ করো না এটা মূল নীতি তিনি বললেন লা তাজলেমুন ও লা তুজলামুন তোমরা কারো উপরে জুলুম করো না এবং তোমরা নিজেরই অত্যাচারিত হয়েও না তিনি বলে দিলেন মানে গর্ষণা ফলাই সাবেন না যে প্রতি প্রতারণা করল সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি বললেন মানে হে তারা মেন এহেতাকারা ফাওয়া খাতি যে সম্পদ জমা করল মজুদ্দারি করল সে মহাপাপি এমনি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়ে পুরো সমাজকে তিনি পরিবর্তন করে ফেলে দিলেন এমনকি একদিন তিনি নিজে বাজারে চলে গেছেন গিয়ে গমের বড় গম কি জব যা একটা হবে সম্ভবত জবই হবে তত গম ছিল না আমাদের উপরে সুখ না ভিতরে উনি হাত ঢুকাই দিয়েছেন ভিজা এই বেটা ভিতরের ভিজা উপরে সুখ না এটা কেন তো যে উপরে পানি দিয়েছিলাম এই করতে তো শুকে পান নিচে চুষে চলে গেছে তো তুমি কি খরিদ্দারকে বলছো নিচে একটু ভিজা তো চুপ হয়ে গেছে তো তুমি যে না বলে তাকে যে কেজি ওজন করে দেবা সে রদ সে ধরে একটা একটা মাপযুক্ত ছিল আমার তো ধামা বলি তাই না বা পেলি বলি ওদের তো একটা ছিল তো তুমি কি বলছো নিজের ভিজার এক রেট উপরে শুকনার এক রেট তো না তা বলে নে তো তুমি তো ধোকা দিচ্ছ মনে রেখে দেবো মানে গাছটা না ফেলে এসে মানে না যে ক্রেতাকে ধোকা দেয় সে কখনই মুসলমানদের দলভুক্ত নয় তো আল্লাহ রসুল এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য নিজে বাজারে চলে গেছেন কল্পনা করা যায় নাকি সব হাদিসের পৃষ্ঠা আপনারা পাবেন পারিবারিক জীবনের মূল নীতি বলে দিলেন দেখো হন্দাল লেবাসুল্লাহ আন্তম লেবাসুল্লাহ হন্না স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা স্বামীরা স্ত্রীদের জন্য পোশাক সদৃশ্য সর বাকারা একশো সাতাশি আয়াত স্ত্রীরা স্বামীদের কৃতদাসী নয় আমার স্বামীরাও স্ত্রীদের হাতের পুতুল নয় প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আছে পত্রিকায় প্রতিদিনই প্রায় এরকম বাজে ঘটনা আসে এক মহিলা কতজন কিছু ফাঁকি দিচ্ছে দুষ্টু মহিলারা আছে তাদের জীবনটা দেখতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে এত চালাক বিগত সরকার পারিবারিক আইন করে গেছে স্ত্রীদের পক্ষে এখন জাতীয় সংসদের চিৎকার দিচ্ছে সংসদ সদস্যরা যে পুরুষ নির্যাতন একটা আইন করে দিন স্ত্রী নির্যাতন নারী নির্যাতনটা আমরা আইন পেয়েছি নারীদের অত্যাচারে আমরা যার বাসি না এগুলো খুব একটা আসে না কিন্তু ভক্তভোগীরা সব জানে না তারা এই আইনের কারণে একটা নারী বিয়ে করছে লক্ষ লক্ষ টাকা মোহরানো ধার্য করছে কদিন পরেই একটু ডিভোর্স দিয়ে চলে যাচ্ছে টাকা সব দাও মিথ্যা যৌতুক দাবিটা আবলতল করে যে কোনো ভাবেই হোক ঠকসে প্রায় এই জন্য বলা হচ্ছে যে আশি ভাগ পুরুষই এই নারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কিন্তু তার লজ্জায় বলে না সাবধান নারী এবং পুরুষ তোমার উভয়ের মর্যাদা সমান হন্না লিবাসুল্লাহ কুম আন্তম লিবাসুল্লাহ হন্না তবে সামাজিক এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আল্লাহ পাক বলছেন আর রেজালো কবামুনা আলান নেশা মাত্র তিনটা শব্দে পুরো আদর্শটা বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক আর রেজালো কবামুনা আলান নেশা পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক অভিভাবক তো থাকতেই হবে আপনার একটা মসজিদ করেছে না সেখানেও কিন্তু আমি মতলি লাগছে সভাপতি লাগছে না স্ত্রী এবং সন্তানদের পরি 
প্রতিপালন করা এই যে কর্ম বন্টন আল্লাহ করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন না না কাসাম না মাইসাতম আমরাই তোমাদের কর্ম বন্টন করে দিয়েছি পেশা বন্টন আমরা করেছি তোমরা নিজেরা বন্টন করতে পারো না হতভাগা মুসলমান স্বামী স্বামী এক অফিসে স্ত্রী আর এক অফিসে সন্তান থেকে কাজের বুহার কাছ লজ্জা স্বরম কিচ্ছু নাই ফলে যা সন্তান হচ্ছে আজকাল বখাটি স্কুলে গেলে পড়ে হন হন পন পন কাজে ঠন ঠন এটার নাম কোনো একটি ভাষা হলো এটা হলো ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইয়ের লেখাপড়া যেসব ছেলে বাড়িতে বউয়ার কাছে মানুষ হয় বাপ মার সম্পর্ক খুব পায় না কাজ কাম করে বাড়ি এসে তো হাঁপিয়ে যায় তখন তো সেলিপের দিক কেন তাকায় আবার এই ছেলে পেলে যখন স্কুলে যাচ্ছে সঙ্গে হন হন পন পন ঠন ঠন পড়তেছে ওরা জীবনে কী হবে শিখবে এটা কি কি করে মানুষ হবে আইন করে তো লাভ নেই শিক্ষা ব্যবস্থা তো একদম শেষ করে দিয়েছি আমরা পারিবারিক জীবনটাও শেষ হয়ে গেছে মেয়েরা পেশাজীবী হওয়ার কারণে চাকরিজীবী হওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি দায় দায়িত্ব যতটুকু থাকার কর্তব্য ছিল অনেকের ভাগ্যতা হয় না হ্যাঁ তাদের সঙ্গে মা বাবারা আছেন দাদি নানি সংস্পর্শ পাচ্ছেন তাদের বিষয়টা অনেকটা স্বতন্ত্র সেখানে মায়েরা কোনো কাজে বাইরে গেলেও দাদি তাকে হেফাজত করে যাদের ভাগ্যে একেবারে এক সন্তান বা দুই সন্তানের সংসার যারা দাদি নানির দাদা নানার সংস্পর্শ পায় না ওই সন্তানগুলোর দিকে আপনি তাকান তাদের সংখ্যা তো বেশি আজকে বাংলাদেশে এর পরও যদি বাবা প্রবাস জীবন যাপন করেন তখন কি অবস্থা তো আরও খারাপ তাই না বহু প্রবাসী বাইরে আমাদের ফোন করে সার কি করব টাকা পাঠাচ্ছে বোর না বউ টাকা নিয়ে কী করছে আর নেই জানে জমি জমা সব শেষ করে দিল আমি কী করব তুমি কী করো তো তুমি জানো এত টাকার লোক কেন তোমার আল্লাহ বাংলাদেশ তো খাবার দেয়নি আল্লাহ কি বলছে সব সৌদি আরব যা এক কোটি মতন মানুষ আজকে বিদেশে বাংলাদেশ থেকে পরে এক কোটি মতন মানুষ বিদেশে কেন বাংলাদেশে খাওয়া জোটে না তোমার আল্লাহ তোমাকে যেখানে সৃষ্টি করেছে সেখানেই তোমার খাবার দিয়েছেন অমামিন ধাপ বা তিনফিল অর্ধে ইনি আল্লাহ রিস্পাহ আল্লাহ বলছেন আমি জমিনে এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই যার খাওয়ার দায়িত্ব আমার উপরে নাই আল্লাহ রসুল বলছেন তো দেখো না পাখিগুলোর দিকে সকালে ওরা ক্ষুধার্থ অবস্থায় বেরিয়ে যায় সন্ধ্যা পেট ভরে ফিরে আসে আমি যদি পাখির খাওয়ার দিতে পারি তোমার খাওয়ার দিতে পারবো না তুই দেশ এখান বিদেশে পালাচ্ছ এতই যখন তোমার লোভ থাকো মরি ওখানে তোমার কি যা আসে এই লোভী মানুষগুলোকে কেউ ঠেকাতে পারবে না ওর যাবে চুরকাল যেখানে খাওয়া পাওয়া সেখানে চলে যাবে ঠিক গরু ছাগলের মতো আইল টাইল মানে না ফলে জঙ্গলে ফঙ্গলে সব মরতেছে কেউ ভূমুদ্র সাগরে নদীর ডুবি মরতেছে কেউ জঙ্গলে যে সিতি মরতেছে প্রতিযোগী দেখছে না তারা পারিবারিক জীবনের অশান্তির কারণে কিন্তু মানুষ এভাবে অনেক সময় নিজেরা অশান্তি সৃষ্টি করছে অনেক সময় বাধ্যগত কারণে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে মৌলিক বিষয়টি নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ববোধ যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করি সন্তান পালনের দায়িত্ব যদি আমরা সঠিকভাবে গ্রহণ করি তাহলে সমাজে অশান্তি আসবে না এবার আসেন প্রতিবেশীর দায়িত্ব কর্তব্য কারণ প্রতিবেশী ভিন্ন কোনো মানুষ থাকতে পারে না মানুষ যেখানেই থাকবে তা প্রতিবেশী থাকবেই একদম একাকে কোনো মানুষ কোথাও টিকতে পারে আপনাকে সরকার ধরে জেলখানে পাঠিয়ে দিতে হয় না সেখানেও কিন্তু প্রতিবেশী আছে আমার জেলখানে যে বন্ধুরা আমার তিন বছর ধরে দেখেছে আমি সাতটা জেলখানায় আমি কিন্তু এখন ওদের কথা বলতে পারি না তারা যে খেদমত যে ভালোবাসা আমাদের প্রতি দেখিয়েছে ওই যে পুলিশগুলো আমাদেরকে ভালো ব্যবহার করেছে সেসব মানুষের কথা আমি আজও মনে করি অনেক সময় মনে করি লিক বলতে লেখার সময় তো পাই না কারণ ওরাও কিন্তু এক সময় প্রতিবেশী ছিল তো প্রতিবেশী ছাড়া মানুষ দুনিয়াতে বসবাস করতে পারে না এটি এটা স্বাভাবিক কথা হ্যাঁ একবার কবরে গেলে আর প্রতিবেশী নাই ওখানে হয় ডান্ডা পিঠা খেতে হবে আর না জান্নাতে সরও খেতে হবে এই কবর ছাড়া দুনিয়া বাস করলে আপনাকে প্রতিবেশী থাকবেই এই বিষয়ে রসুল্লাহ 
সাল্লাস চিরন্ত ঘোষণা আর নাবি হরে রেজা রেজিল কল কল রসুল্লাহে সাল্লাম আল্লাহ লাই মনো আল্লাহ লাই মনো আল্লাহ লাই মনো কল মন ইয় রসুল্লাহ কল আল্লাহ আমন জারুহু বহু মুতন আলে আল্লাহর কসম সে মমিন নয় আল্লাহর কসম সে মমিন নয় আল্লাহর কসম সে মমিন নয় জিজ্ঞেস করেন হেয়াল দর্শ সে কে উনি বললেন যার অনিষ্টকারিতা থাকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় অর্থাৎ ওই দুষ্ট প্রতিবেশী কোশ্চিঙ্কালে জানাতে হবে না পরের হাদিসে নব্বাস থেকে আসছে লাইস আল মুমিন আল্লাহ দি আনাস থেকে এসছে লাইয়াত খুলু জান্নাত মানো যা রুহু বাবাই কাহু ওই ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্টকারিতা থাকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় আমরা দেখেছি অনেক আলেম জাহেল উচ্চশিক্ষিত সবারই মধ্যে এই ত্রুটি আমাদের আছে প্রতিবেশীর সঙ্গে তাদের অসৎ ব্যবহার যে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যায় সাবধান ইবন আব্বাস থেকে অন্য যে এসছে কল কদর সাল্লাহে সাল্লামা লাইসাল মুমিন আল্লাহ ইন দ্য জম্বিহি ওই ব্যক্তি কখনোই মমিন নয় যে নিজে পেট ভরে খেল অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলো সে কোশ্চিঙ্কলা মমিন নয় এ তিনটা হাদিসি আমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় আসো সমাজ জীবনের তার দিক নির্দেশনা আল্লাহ নাজিল করলেন ইয়াস ইন্না খালাক না কুমি দাকর অংসা অজাল না কুম সবালে তা আরফু ইন্না আক্রম কুমিন্দুম হে মানব জাতি আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে অর্থাৎ আদম হাওয়া থেকে অজাল না কুমার সর্বভৌম কবাল এলে তা আরফু এবং তোমাদেরকে আমরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায় বিভক্ত করেছি যাতে পরস্পরে পরিচিত হতে পারো অহংকারের জন্য নয় পরিচয়ের জন্য আমি বাঙালি আমি বিহারি আমি ইংরেজ এগুলো সব পরিচয়ের জন্য অহংকারের জন্য নয় সবাই আমরা এক আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ এই দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে গেলেন যে হে মানুষ তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান এর আল্লাহর আয়াত সুরা হজরাত তার আয়াত এবার আসুন জীবনের শেষে বিদায় হজে তিনি গিয়েছেন এরপরে মাত্র উনি আর একাশি দিন বেঁচে ছিলেন হজের পরের দিন ঈদুল ঈদুল আজহার দিন এর পরের দিন আইয়ামে তার শিখের অর্থাৎ মৃত্যুর মাত্র উনআশি দিন আগে তার ভাষণটা শোনেন আর জাহাবরিন কলা খাতাবনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফি ওয়াসাত আইয়ামে তশ্রিয়ক খুতবাতাল ফাদা বিদায় হজের খুতবা তিনি দিচ্ছেন এই মর্মে অকাল ইয়াস ইন্ন রব্বাকুম ওয়াহিদ ও ইন্ন আবাকুম ওয়াহিদ হে জনগণ মনে রেখো তোমাদের প্রতিপালক মাত্র একজন তোমাদের পিতা মাত্র একজন অতএব আল্লাহ ফজল আলে আরাবিগিন আল্লাহ আজামিগিন ওলা আলে আজামিগিন আল্লাহ আরাবিগিন ওলা আলে আহমরা আল্লাহ আসওয়াদা ওলা আলে আসওয়াদা আল্লাহ আহমরা ইল্লা বিতাকোয়া কালোর উপরে সাদার আরবের উপরে অনারবের কৃষ্ণকায়ের উপরে শ্বেতকায়ের কোনো প্রাধান্য নাই তাকোয়া ব্যতীত আল্লাহ ভেরুতা ব্যতীত আজকে হচ্ছে কি আমেরিকায় সে তো আমাকে কৃষ্ণকায় পাচ্ছে না সারা পৃথিবীতে এটা চলছে এখন দরকার বিশ্বনবীর এই হাদিসটাতে আপনাদের শুনেলাম ইন আক্রম কুমিন্দাল্লাহে আতকাকুম মনে রেখো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে আল্লাহকে ভয় করে অর্থাৎ যে সৎ কর্মশীল মানুষই তোমাদের মধ্যে উত্তম যে আল্লাহকে ভয় করে আর এটা সৎ সমাজেই সৎ মানুষকে সবাই সম্মান করে আর দুষ্টকে কোনো সমাজে কেউ গ্রহণ করে না দুষ্ট হলে শয়তানের উপাসি আর সৎ কর্মশীল মানুষ আল্লাহর উপাসি পার্থক্যই এটাই হলো তার বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে এ কয়েকটা বৈশা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এই বৈশিষ্ট্য সিরত রসুলের মধ্যেই পাবেন অন্য কোন নেতা কোন ব্যক্তির মধ্যে পাবেন না সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সবগুলি তিনি বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন বন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লামের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রতিপার তৌফিক দান করুন আমাদের পরিবারে আমাদের সমাজে যেন উদারতা আসে 
কথায় কথায় শুনে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই কি অর্ধপ্রা সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা তো তোরা জানিস না অসাম্প্রদায়িক কথা যদি থাকে তো আসে ইসলামের মধ্যেই আর কোথাও নাই ইসলামী খেলাফত যদি বাংলাদেশে কখনো আসে তখন দেখবেন হিন্দুরা কত বেশি বেশি মানবাধিকার ভোগ করে অমুসলিমরা বেশি মানবাধিকার ভোগ করবে কিন্তু দুষ্টু মুসলমানের কোনো পাত্তা থাকবে না দুষ্টু সব শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দুর্ভাগ্যে এই সব কিছু হালাল হারাম থেকে শুরু করেছে আর কিছুই নিজেরা বানাচ্ছি আর বলছে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস আগে সার্বভৌমত্ব পরিবর্তন করো আল্লাহকে দিবা না মানুষকে দিবা আল্লাহকে দাও তাহলে আল্লাহর বিধান মানতে হবে যে আল্লাহকে অস্বীকার করো তুমিও শেষ আমরা অশেষ আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে জান্নাতে বান্ধা হতে অভিজ্ঞান করো আমি নকুল কলি হাজুল আলী আলকম মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم أجعلنا منهم وخزر من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والأحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم أكبر